വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ ഇന്നോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് അഥവാ ദ്രാവബലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വീട്ടിൽ കാണുന്ന പല ചിത്രങ്ങളും നിങ്ങൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു എൻ ഡി ബോട്ടിൽ വാട്ടിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒരു ബ്ലേഡ് വാട്ടിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇൻസൈറ്റുകൾക്ക് വാട്ടർ സർഫസിലൂടെ നടക്കാൻ സാധിക്കും പാരമേറിയ ക്രൂസ് ഷിപ്പുകൾ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാം കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എം ഡി വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വാട്ടറിലെ കിട്ടുകയാണ് എന്ന് സംഭവിക്കും അത് വാട്ടറിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കാണാൻ പറ്റും അതായത് പൊങ്ങി കിടക്കുന്നതിന് കാണാൻ പറ്റും അതായത് വാട്ടർ ആ ബോട്ടിൽ ഒരു അപ്വേഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് താഴേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു അപ്വേഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടും അതേസമയം നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്താലും അത് തിരികെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണും ഇനി ആ വാട്ടർ ബോട്ടിനെ കൂടുതൽ താഴേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും അതായത് താഴേക്ക് പോകുന്നതോറും ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അളവ് കൂടി കൂടി വരും റിലീസ് ചെയ്താലോ തിരികെ അതിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു അതായത് ദ്രാവകങ്ങൾ അഥവാ ലിക്വിഡുകൾ അവയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ എപ്പോഴും ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ദ്രാവകങ്ങൾ അവയിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അഥവാ ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോയിൻ്റെ ഫോഴ്സ് അഥവാ പ്ലവക്ഷമ ബലം സോ എന്താണ് ബോയിൻ്റെ ഫോഴ്സ് അഥവാ പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്റെ ബോഡി ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ഓൺ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബോഡി ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് നോൺ എസ് ബോൾസി അതായത് ഒരു വസ്തു വാട്ടറിൽ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദ്രവം അതായത് ലിക്വിഡ് ആ വസ്തുവിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു ഈ ബലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോൾസി ഫോഴ്സ് അഥവാ പ്രവക്ഷമ ബലം That means, ബോയിൻ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഗ്രോസ് ടൺ ഭാരം വരുന്ന ക്രൂയിൽ ഷിപ്പുകൾ വാട്ടറിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ബലം ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതെല്ലാം ബോയിൻ്റെ ഫോഴ്സിന്റെ കാരണഫലമായിട്ടാണ് ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ബോയിൻസി അഥവാ ബോയിൻസിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതിനായി ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായി ഞാൻ ഒരു കല്ലെടുത്തു ആ കല്ലിനെ വെയിറ്റ് ഞാൻ സ്ട്രിങ് ത്രാസ് ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ടെൻ കെ ജി ആണെന്ന് കിട്ടും ഇനി അതേ വെയിറ്റ് അതേ കല്ലിനെ ഞാൻ സ്ട്രിങ് ത്രാസ് ഉപയോഗിച്ച് പല ലിക്വിഡ് ഇട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്റ്റോണിനെ നമ്മൾ എയറിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ടെൻ കെ ജി ആയിരുന്നു ഇതേ സ്റ്റോണിനെ തന്നെ ഞാൻ വെട്ടിലത്തിൽ ഗ്ലൂ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്തു അപ്പോൾ സെവൻ കെ ജി എന്നും സലൈൻ വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഫൈവ് കെ ജി എന്നും കെയർവോട്സിൽ അഥവാ മണ്ണെണ്ണയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് നയൻ കെ ജി എന്ന് കിട്ടി എന്തായിരിക്കും ഈ വെയിറ്റ് ഡിഫറൻസിന് കാണാം ഒരേ വെയിറ്റുള്ള സ്റ്റോണിനെ പല ലിക്വിഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് പല വെയിറ്റ് കിട്ടി എന്തായിരിക്കും ഒരു വെയിറ്റ് ഡിഫറൻസിന് കാണാം പല ലിക്വിഡുകളിലും പല വെയിറ്റാണ് സ്റ്റോൺ അനുഭവപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓരോ ലിക്വിഡിനും ഓരോ ബോയിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പല ലിക്വിഡുകളിലും ആ ബോയിൻ്റെ ഫോഴ്സിനെ ഡിഫറൻറ്റ് ആക്കുന്നത് അതായത് ലിക്വിഡുകളിൽ തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും മെയിൻ റീസൺ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റിയാണ് പല ലിക്വിഡുകളും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് സോ ഡെൻസിറ്റി അഥവാ സാന്ദ്രതയാണ് ബോയിൻ്റെ ഫോഴ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം ഫസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ബോയിൻസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിലെ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോയിൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ടു മെഷർ ബോയിൻസ് ബോയിൻസ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം അതിനായി ടെക്കൻ ഓബ്ജെക്ട് അതിന്റെ മെഷർ ഇസ് വെയ്റ്റ് ബൈ യൂസിംഗ് എ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് അതായത് ഓബ്ജെക്ടിന്റെ വെയിറ്റ് എയറിൽ വെച്ച് സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാം സോ അതിന്റെ ഡബ്ല്യു വൺ എന്തെടുത്തു ദെൻ സെയിം ഓബ്ജെക്ട് നമ്മൾ വാട്ടിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിന്റെ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാം ഡെ ബി ഡബ്ല്യു ടു സോ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോൺ ഇൻ വെയിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇൻ എയർ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന വെയിറ്റ് ഓ
അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ആ വാട്ടറാണ് നമ്മൾ ബീക്കറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് സോ ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒബ്ജക്ട് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഒരു ലിക്വിഡിൽ പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി പാർഷ്യൽ ആയിട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ ഒരു ലിക്വിഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോയൻസി ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അഥവാ പ്ലവന തത്വം ഇത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിയും രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇമേഴ്സ്ഡ് ബോഡി അതായത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബോഡിയും രണ്ടാമത് പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബോഡിയും ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലെ അഥവാ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിയുടെ കണ്ടീഷനില് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോഡി ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡിന്റെ വെയിറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബോഡി ആദേശം ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വെയിറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ബോഡി അഥവാ പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബോഡിയാണ് ഈ കണ്ടീഷനിലെ ബോഡിയുടെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വോളിയത്തിന് ലിക്വിഡിന്റെ വോളിയത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബോഡി ആദേശം ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബോഡിയുടെ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അഥവാ വോളിയത്തിന് തുല്യമായിരിക